Předchozí Bojanovský festival hudby a jídla byl zároveň poděkováním za pomoc při záplavách. V loňském roce byl tahákem Richard Miller, v tom letošním kapela Buty. V letošním roce také organizátoři učinili jisté změny, které se dle vysoké účasti lidí na akci osvědčily. Změnili jsme prostředí, dali jsme to do areálu za základní uměleckou školou, tady do přírodního parku. Vypadá to, že se nám to osvědčilo, protože je to pěkná komorní atmosféra, je tu dobré umístění stánků, určitá intimita toho prostoru a dle všeho si to lidi zatím pochvalují. Co všechno tady lidi můžou zažít? První část byla věnována hlavně dětem, takže vystoupila Víla Veseruška s nějakým programem animovaným pro děti. Měli tady nachystané hry, které připravilo rodičovské centrum Sluníčko, klub maminek a následně třeba vystoupení dětského folklorního souboru Slunečko. A připravené další hry a dílny tady od paní, které tady mají stánky s rukodělnou tvorbou. Hlavním tématem asi tady toho festivalu, dá se říct, je jídlo, takže co jsou tady za stánky, co tady lidi můžou ochutnat? Snažili jsme se to uspořádat tak, aby se ty, ta gastronomie neopakovala, aby každý stánek tu měl určité zastoupení nebo kaž, každý druh jídla, takže máme tady burgery, máme tady mexické jídlo, máme tady obložené chleby, bramboráky, speciality z grillu a mnoho dalšího. Velkou zajímavostí, která nás zaujala, bylo i speciální auto se dvěmi peci na pečení pici. Nejenže si ji lidi pochutnávali, ale také to byla zajímavá podívaná. Jak je připraven večerní program? Večerní program se rozjede v tento moment asi za hodinu. Bude vystupovat kapela Buty a pod ní budou účinkovat místní kapely Nová kapela mládežnická Big Beatová a Jopa Padám, která vystoupí s jednou písničkou hned po buty a bude následovat taková reinkarnace naší kapely z 80. let Propolis, která byla legenda své doby a pořád doufám, doufám si říct, že je, tak ti, ti zahrají, dali se dohromady jenom kvůli této akci po dlouhé době a následuje večer taneční zábava s kapelou Jama, která bude pokračovat až, až vydržíme. Kdo všechno program organizuje a kdo se do toho zapojil? Základní nápad vznikl ještě za minulého vedení obce Dolní Bojanovice a víceméně celé to organizuje kulturní komise Bojanovská. Pro koho je akce pořádaná? Cílem akce je uspořádat akci tohoto charakteru, která bude ve stylu hudby, dobré hudby a jídla a aby to byla akce pro celou rodinu a pro všechny lidi, kteří mají rádi dobrou zábavu a jídlo. A i děti se opravdu bavili, prostě akce pro celou rodinu. Jak návštěvníci Bojanovský festival vnímají? Vy jste místní tady z Dolní Bojanovic? Ano, jsem místní z Dolní Bojanovic. Co vás tady přitáhlo nebo na co jste se nejvíc těšil? Uh, máme tady s fotbalistama stánek, takže pomáhám a ve volných chvílích tady jsem s dcerou a s manželkou, takže užíváme si tady, hlavně dcera si tady užívá, takže tak všechno jídlo, hudba. Nejvíc jsem se těšil tady na ty lidi, že potkám vlastně vlastně známé, Jo, a že si povykládáme. Co třeba jídlo nebo kapely ty vás nepřilákaly? Já jsem to právě chtěla říct, že jsme se moc těšili na ty stánky s jídlem, s občerstvením, výborná káva, je tady místní vinaři, takže a velice se mě teda líbí, že je to tady v krásném prostředí, v takovém přírodním amfiteátru bych řekla, takže to se mě moc líbilo. Program je taky zajímavý a pestrý a my jsme tady hlavně vystupovali s dětmi ze Slunečka, z našeho dětského folklorního souboru místního, takže opravdu pěkný program pro všechny, pro rodiny s dětmi. Děvčata, na co jste se dneska nejvíc těšili? Asi na to jídlo a pití. A na kamarády. Taky na kamarády asi. Tak na tady ten kolektiv a jídlo. Na koho jste se nejvíc těšila? Na kapelu Propolis a tak celkově jakože na, prostě na ten kolektiv, kamarády a tak. Takže pozor, kapela Propolis má i fanoušky mezi mladými a tak jsme vyhledali jednoho z frontmenů kapely, abychom se jí zeptali, jak se na ten slavný okamžik připravovali. Po jaké době kapela Propolis slaví svůj comeback? No, neřekl bych, že by to je úplně, nebo že to je úplně comeback, ale naposledy jsme hráli to roku 2012 tady v Bánovicích, takže už 11 let, no. To, to byla taková trochu divočina, náhoda, že jsme se jako dostali jsme, když takovou nabídku, tak jsme to po dlouhém váhání, asi 20 sekund, jsme to jako odsouhlasili a 
tak pár zkoušek jsme absolvovali, tak znáť to dopadne dobře. No. Ale ještě nešel pro polis na pódium, zahrála dlouho očekávaná kapela Boty své známé pecky. Letí vrána, letí vzduchem, nepospíhá, že tří cíly. Jedním okem, jedním uchem, sleduje co ostatní vrány. Už jste někdy zpíval a hrál nev s kapelou v Bordelní Bojanovici? Nespomínám si, vzpomínám si, že jsem hrál a zpíval před chvilkou. No, před chvilkou jsme tady hráli a zpívali jako celá skupina, nejenom já, ano. Jak se vám dneska hrálo a zpíval? Bylo to, bylo to bezvadné, škoda, že nebyla tma, no, lidi, když je světlo, tak lidi jsou trošku takový jako strašpitelní a e, nejdou do toho, no, tak, ale zase na nás byli hodní, tak my jsme spokojení. Kapela Propolis se comeback opravdu podařil a určitě hudebníci potěšili všechny místní. Dolní Bojanovice jsou vůbec obcí, kde se kulturních akcí účastní zejména místní obyvatele a tím se podporují navzájem. Vládne zde skvělá rodina a přátelská atmosféra. Na jakou další akci se můžeme těšit? Rád bych všechny diváky regionální televize Jich pozval do Dolních Bojanovic na den otevřených sklepů, který se uskuteční v sobotu 3. června. Začátek je ve 14 hodin, můžete se těšit na bohatý program, cymbálovou muziku, pojízdnou kapelu a samozřejmě skvělá vína našich vinařů. Tak se na vás budeme těšit v Dolních Bojanovicích. A vaše regionální televize jich také chybět nebude.